aku bakal share cara cari perangkat komputer yang murah di Tokopedia aja ya. Nah, contoh aku mau rakit misal Ryzen 5 5600K. Aish. Ah gitu. Enggak ada terlaris kan. Kalau mau harganya segini, Bik, kalau enggak salah segini. Nah, ada yang di bawah itu filter pokoknya antara 2 juta sampai 3 juta 700.000 kan ada yang murahnya tuh. Nah, ini 3340 kan main murah nih. Nah, ini tinggal tanya-tanya aja di sini. Nah, dia ready enggak? Tuh, ada yang 3350 tuh. Kan ya. Nah, soalnya kalau misal kita ngambilnya ulasan bukan harga terendah di keluarnya tuh yang paling banyak dibeli kalau mau murah ya carinya yang harga terendah aja harga terendah kayak gini itu kan ada kan tuh yang lebih rendah 3340 3350 segini ya tuh ada yang jual lebih murah ya kalau misalnya nggak dikasih fan ya tinggal beli fan tambahan Syukur-syukur udah ada fan. Duh, ini udah ada fan 3,4. Kayak gitu, guys. Contohnya nih SSD juga NVMe ya, NVMe SSD misal yang A2 uh, eh uh, 18 aja ya. Filter uh, filternya di nah di sini di sini segini. Enggak apa-apa kalau ini ulasan aja, misal. 310 ya rata-rata 310 sekarang ke harga terendah mana ya nah ini 280 ini serius ini bekas baru ini 285 gini ini serius NVMS SSD 285 dia jual oh beneran 300.000 serius ini 300.000 doang nah itu ah, dan kalau misalnya NVMe SSD ah cari yang bekas-bekas aja klik harga terendah cari yang nah ini bekas tampilkan oh, no, ada yang bekas nih tuh yang bekas lebih murah kan lain 275-285.000 lebih murah kalau yang bekas ya balik lagi ya kayak tadi ya yang Ryzen ini contoh aja ya kalian carinya apa aja mau prosesor atau apa udah tinggal klik bekas cari yang bekas aja kan nih bekasan carinya yang misal masih ada garansi gitu nggak tahu udah nggak nih lah kok mahal yang bekas mending yang baru tuh kan nah, nah kalau ini kalau Ryzen 3 2200G mungkin yang bekasnya murah mungkin ya kita coba nih yang bekasnya ya hmm, yang mahal juga sih 2 jutaan ya Tapi nggak tahu juga nih, ya enggaknya garansinya gimana, resiko juga sih.